Assalamualaikum and hi everyone. Saya Madam Suryati binti Rasti akan bersama-sama dengan anda semua bagi sesi ulang kaji chapter 9 Carbonic Compounds. Pelajar boleh scan QR Code yang tertera bagi mendapatkan bahan yang kita bincangkan pada hari ini. Dalam Carbonic Compounds, terdapat empat bahagian iaitu 9.1 Structure of Carbonic Compounds, 9.2 Nomenclature of Carbonic Compounds, 9.3 Preparation of Carbonic Compounds, and 9.4 Chemical Properties of Carbonic Compounds. Untuk hari ini, kita akan membincangkan 9.3 Preparation of Carbonic Compounds dan juga 9.4 Chemical Properties of Carbonic Compounds. Preparation of Carbonyl Compounds Aldehydes and Ketones boleh disediakan daripada alkin, alkohol dan juga benzin. Contoh aldehyde dan keton yang digunakan adalah propanol dan butanon. Propanol dan butanon boleh dihasilkan daripada alkin yang mengalami ozonolisis akan menghasilkan propanol dan juga butanon. Manakala, propanol boleh dihasilkan daripada primary alcohol yang mengalami oxidation. Bagi masakan butanon, secondary alcohol akan mengalami oxidation. Aromatic ketone boleh dihasilkan daripada Friedel-Crafts acylation of benzene. Nucleophilic addition Bagi aldehyd dan ketone, semua tindak balas yang terlibat dalam nucleophilic addition adalah sama. Yang membezakannya adalah bagi aldehyd pada carbon double bonded to oxygen, terdapat carbon chain at one side and at other side adalah hydrogen atom. Manakala bagi ketone, contohnya butanon, kita ada carbon chain at both side. Carbonyl group iaitu carbon double bonded to oxygen merupakan electrophilic side. Oxygen is more electronegative than carbon. So when we add with KCN H plus and NACN H plus pada C double bond O of propanol, nucleophile CN minus from KCN or NACN will add it to carbon. Dan H plus will add it to oxygen. Same goes to butanon. Butanon will add with KCN or NACN H plus. CN minus nucleophile will add it to carbon. And H plus will add it to oxygen. Next, propanol will add with H2O H plus. Nucleophile OH minus will add it to carbon. And H plus electrophile will add it to oxygen. Untuk ketone, bagi butanon pun sama. OH minus nucleophile added to carbon. And H plus electrophile added to oxygen. Seterusnya, propanol react with methanol H plus. Di sini, nucleophile CH3O minus will add it to carbon and H plus add it to oxygen. Di sini, ia menghasilkan hemiacetal. When hemiacetal react with methanol and H plus, OH will substitute by OOCH3. Name of this product is acetal. For butanone, when react with methanol and H plus, CH3O minus nucleophile will add it to carbon and electrophile H plus is added to oxygen. So the product is hemiketal. When hemiketal react with methanol 
NH plus, CH3 O minus will substitute OH. Dan sekarang kita ada ketal. Untuk bagi aldehyde, bila aldehyde pertama kali react dengan metanol H+, dia akan hasilkan hemiacetal. Kali kedua react dengan metanol H+, dia akan hasilkan acetal. Untuk butanan pula, kali pertama react with metanol H+, butanan akan menghasilkan hemiketal. Apabila hemiketal, react sekali lagi dengan metanol dan H+, dia akan menghasilkan ketal. Seterusnya, reaction with NaH SO3. Nucleophile SO3- minus Na+, will added to carbon, NH+, electrophile, will added to oxygen. Same goes to butanon. SO3- minus Na+, added to carbon, H+, added to oxygen. Lastly, Propanol react with Grignard reagent CH3 MGBr. Electrophile is MGBr. Nucleophile is CH3. So CH3 will added to carbon and MGBr is added to oxygen. It undergoes hydrolysis. H plus electrophile will substitute MGBr. At this scene, ia menghasilkan secondary alcohol. Bagi butanon pula, apabila butanon react with CH3 MGBr, the electrophile is MGBr and nucleophile is CH3. Okay, so, nucleophile CH3 will added to C, electrophile MGBr is added to O. After react with water H+, iaitu hydrolysis, H+, will substitute MGBr. Reduction of carbonyl. Reducing agent yang digunakan dalam karbonyl adalah lithium aluminum hydride followed by hydrolysis, sodium borohydride and methanol, dan juga hydrogen with nickel, platinum, palladium or zinc. Contoh aldehid dan kita yang digunakan adalah propanol dan butanon. Apabila propanol undergoes reduction, akan menghasilkan primary alcohol iaitu propanol. Manakala, butanon undergoes reduction akan menghasilkan secondary alcohol iaitu 2-butanol. Condensation of carbonyl will eliminate water. Contoh aldehid dan keton yang digunakan adalah propanol dan butanon. Apabila propanol bertindak balas dengan amonia, propanol akan menyingkirkan oksigen, manakala amonia akan menyingkirkan dua hidrogen atom, menghasilkan CH3CH2CH double bonded to NH. Same goes to butanon. Apabila butanon bertindak balas dengan amonia, butanon akan menyingkirkan oksigen, manakala amonia menyingkirkan dua hidrogen atom, menghasilkan CH3CH2CCH3, C double bonded to NH. Seterusnya, propanol bertindak balas dengan hidroksil amin. Propanol akan menyingkirkan oksigen manakala hidroksil amin akan menyingkirkan dua hidrogen atom menghasilkan produk CH3CH2CH double bonded to NOH same goes to butanon when butanon react with hidroksil amin butanol eliminate oksigen and hidroksil amin eliminate Two hydrogen atoms produce CH3CH2CCH3 C, C double bond and OH. Seterusnya, propanol react with hydrazine. When propanol react with hydrazine, propanol remove oxygen, while hydrazine remove two hydrogen atoms. Produk yang terhasil adalah 
CH3, CH2, CH, C double bonded to N and H2. Same goes to butanone. When butanone react with hydrazine, butanone remove oxygen, while hydrazine remove two hydrogen atoms. The product form is CH3, CH2, C, CH3. C double bonded to N and H2. Lastly, Propanol react with phenylhydrazine. Propanol remove oxygen while phenylhydrazine remove two hydrogen atoms. Produce CH3, CH2, CH, C double bonded to NNH benzene. Same goes to butanone. Butanol react with phenylhydrazine. Butanol remove oxygen. While phenylhydrazine remove two hydrogen atoms, produce CH3, CH2, C, CH3, C double bond to N and H benzene. Oxidation of carbonyl. Aldehydes undergo oxidation by using potassium permanganate acidified and heat and dichromate ion acidified and heat produce carboxylic acid. Contoh aldehyde yang digunakan adalah propanol. Propanol undergoes oxidation, produce propanoic acid. Aldehyde boleh dioksidakan kerana kehadiran hidrogen atoms pada carbonyl group iaitu carbon double bonded to oxygen. Ketones do not undergo oxidation kerana pada carbon double bonded to oxygen, Tiada kehadiran hidrogen. Ini merupakan jadual secara ringkas tentang chemical test yang terlibat dalam functional group carbonyl. Terdapat Brady test, Tollen test, Shift test, Failing test, Benedict test dan juga Idoform test. Pertama Brady test. Brady test digunakan untuk mengenal pasti kehadiran carbonyl compound. Alifatik aldehyd, aromatik aldehyd and ketone akan memberikan positif observation iaitu orange or yellow precipitate form. Tollen test dan shift test pula digunakan untuk membezakan antara aldehyd dan juga ketone. Alifatik aldehyd dan aromatik aldehyd akan memberikan positif observation iaitu bagi tollen test adalah silver mirror form dan bagi shift test, pink solution form. Seterusnya, failing test dan juga benedict test digunakan untuk membezakan antara alifatik aldehyd daripada aromatik aldehyd and ketone. Alifatik aldehyd akan memberi positif observation iaitu brick red precipitate form. Idoform test digunakan untuk mengenal pasti kehadiran methyl carbonyl group. Methyl carbonyl group is carbon double bonded to oxygen and CH3. Kompon yang mempunyai methyl carbonyl group akan memberikan positif observationnya adalah yellow precipitate form. Brady test. Brady test digunakan untuk mengenal pasti kehadiran carbonyl compound iaitu carbonyl group carbon double bonded to oxygen. Aldehyde dan ketone memberi positif observation iaitu orange or yellow precipitate form. Brady's reagent is 2,4 dinitrophenylhydrazine. Example 1. Etanol bertindak balas dengan 2,4 dinitrofenylhydrazine. Tindak balas ini merupakan tindak balas condensation di mana water akan disingkirkan. Etanol akan remove oxygen atom manakala 2,4 dinitrofenylhydrazine akan remove two hydrogen atoms. 
Seterusnya, observationnya adalah orange precipitate form. Example 2. Ketone. Butanone. When butanone react with 2,4 dinitrophenhydrazine, ia mengalami condensation dengan menyingkirkan water. Oxygen is removed from butanone and 2 hydrogen atom is removed from 2,4 dinitrophenhydrazine. Observation is orange precipitate form. Tolan test dan shift test. Tolan test dan shift test digunakan untuk membezakan antara aldehyde daripada ketone. Tolan reaksi yang digunakan adalah diaminosilver ion. Example 1. Propanal. Propanal is an aliphatic aldehyde. So propanal akan bertindak balas dengan diaminosilver ion menghasilkan Silver mirror. Seterusnya, example 2. Kita ada aromatik aldehyde, iaitu benzaldehyde. Aromatik aldehyde boleh bertindak balas dengan diaminosilver ion menghasilkan silver mirror. Fehling test dan Benedict test digunakan untuk membezakan aliphatic aldehyde daripada aromatik aldehyde dan ketone. Benedict test dan Fehling test menggunakan reagen copper ion dengan kehadiran base OH- sebagai contoh propanal. Propanal merupakan aliphatic aldehyde. Oleh itu, propanal boleh bertindak balas dengan copper ion NOH- to produce brick red precipitate. Idoform test digunakan untuk mengalpasti kehadiran kumpulan metil karbonil. Reagen yang digunakan dalam idoform test ini adalah iodine dan strong base iaitu sodium hydroxide. Example 1 Etanol boleh bertindak balas dengan iodin dan sodium hidroksid menghasilkan triiodomethane iaitu yellow precipitate form. Ini kerana etanol mempunyai methyl carbonyl group. Example 2. Butanon boleh bertindak balas dengan iodin dan sodium hidroksid menghasilkan triiodomethane iaitu yellow precipitate form. Ini kerana dalam butanon terdapat kumpulan metil karbonil. Question 1. A. Trimethyl 2 phenyl 2 butanol can be prepared from the reaction between carbonic compounds and grid nut reagent. Number 1. Draw the structure and state the class of this alcohol. Number 2. Draw all the possible pairs of carbonic compounds and grid nut reagent that can be used to form trimethyl 2 phenyl 2 butanol. Solution question 1. Draw the structure and state the class of this alcohol. This is a structure for 3-methyl-2-phenyl-2-butanol. Berdasarkan structure ini, class of alcohol is tertiary alcohol. Next, draw all the possible pairs of carbon compounds and green reagent that can be used to form 3-methyl-2-phenyl-2-butanol. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu berdasarkan struktur untuk 3-methyl-2-phenyl-2-butanol. Berdasarkan struktur ini, kita dapati bahawa karbon yang directly bonded dengan OH di sini, dia adalah berasal daripada karbonil iaitu karbon double bonded to oxygen. 
Oleh itu, kita akan dapat tiga possible pairs of carbonic compounds and green reagent. Kerana pada carbon yang double bonded to oxygen ini, terdapat satu group of carbon chain dan satu group benzene ring dan satu lagi group untuk metil. First possible pairs of carbon compounds dan granite reagent yang kita akan dapat adalah berdasarkan kepada bahagian kiri yang kita dah highlight. Bahagian kiri yang berwarna oranye ini, dia adalah merupakan karbonil. Manakala, Seshri yang berada pada sebelah kanan, dia adalah granite reagent. Seterusnya, possible pairs of carbonyl compounds dan granite reagent adalah kita jadikan side sebelah kanan yang berwarna biru sebagai karbonyl dan side sebelah kiri yang berwarna biru kita jadikan dia sebagai Grignard region. Dan yang terakhir, untuk dapatkan possible pairs of carbonic compounds dan Grignard region adalah kita jadikan bahagian di sebelah atas berwarna kuning itu sebagai carbonyl compound dan benzene ring sebagai Grignard region. So sekarang kita mempunyai tiga pasang possible pairs of carbonic compounds dan granite reagent. Question 2. Reactions of acetophenone M is shown below. Draw the structures of N, P and Q. Give the reagent of R, S and T. And suggest a chemical test to differentiate M from U. State the observation and write the reaction equation. Solution question 2. Draw the structures of N, P and Q. Berdasarkan soalan yang diberikan, M merupakan aromatik ketun iaitu asetofinon. Ketun mempunyai karbon double bonded to oxygen di mana oxygen more electronegatif berbanding dengan karbon. Ketun mengalami nucleophilic addition apabila bertindak balas dengan propanol dan H+. Nucleophile CH3, CH2, CH2O- akan ditambah pada karbon manakala H+, elektrofile akan ditambah pada oksigen menghasilkan N. Seterusnya, P dan Q. P dan Q merupakan produk apabila ketun bertindak balas dengan iodin dan sodium hydroxide iaitu iodoform test. P adalah karboksilat ion dan Q adalah triiodomethin CHI3. Number 2 give the reagents of R, S and T. R is reagent yang kita gunakan daripada benzin menghasilkan aromatik ketone. So R adalah asil kloride dengan kehadiran Lewis Acid, Al3, akan menghasilkan M, iaitu aromatik ketun. Kemudian S dan juga T. S dan T digunakan untuk ketun menghasilkan alkohol. Ketun akan mengalami reduction untuk menghasilkan alkohol. So, reducing agent yang kita guna adalah lithium aluminium hydride followed by hydrolysis ataupun kita boleh guna sodium borohydride and methanol. Solution question to number 3. Suggest a chemical test to differentiate M from U. State the observation and write the reaction equation. Berdasarkan soalan, M merupakan aromatik ketun dan U merupakan secondary alcohol. 
Chemical test yang sesuai untuk membezakan antara alkohol dan keton adalah Brady test. Brady's reagent yang kita gunakan adalah 2,4-dinitrofenohydrazine apabila keton M bertindak balas dengan 2,4-dinitrofenohydrazine water akan disingkirkan dan menghasilkan orange precipitate. Manakala bagi alkohol U tidak bertindak balas dengan 2,4-dinitrofenohydrazine dan observationnya adalah no observable change. Solution question 2, chemical test yang kedua yang sesuai untuk membezakan antara kita dan alkohol adalah Lucas test iaitu menggunakan zinc chloride and concentrated hydrochloric acid. Bagi keton M, tidak bertindak balas dengan Lucas reagent manakala bagi alkohol U akan bertindak balas dengan Lucas reagent menghasilkan halo alkin dan observationnya adalah cloudy solution form within 5 minutes. Question 3. Show how you will convert 3 cyclopentributanal to an amide. Pertama sekali kita perlu draw dulu struktur untuk 3 cyclopentributanal. Dalam struktur ini kita dapati functional groupnya adalah karbonil iaitu aldehyde. Next, aldehyde undergoes oxidation akan menghasilkan carboxylic acid. Untuk menghasilkan amide, carboxylic acid akan bertindak balas dengan ammonia and heat. Pada carboxylic acid, OH will substitute by NH2. Question 4. Two compounds A and B were formed when compound X C7H14 was reacted with ozone followed by treatment with zinc and water. Both A and B reacted with 2,4-dinitrofenylhydrazine. Compound B gave positive idoform test and negative failing test, whereas A gave negative idoform test and positive failing test. Did the structures of X a and B. Write the complete equations for all the reactions involved. Ini merupakan contoh soalan deduce structure. Solution question 4. Deduce the structures of X, A and B. Apabila kita dapat soalan deduce, memberi maksud bahawa kita perlu explain bagaimana kita boleh menentukan struktur X, A dan juga B. Dan seterusnya, kita perlu melukis struktur X, A dan juga B. X is an alkene. Bagaimana kita boleh tentukan X is an alkene? Berdasarkan soalan yang diberikan, terdapat statement bahawa two compounds A and B were formed when compound X was reacted with ozone followed by treatment with zinc and water. Memberi maksud bahawa alkene X undergoes ozonolysis to form A and B. Thus, X is an alkene. Next, A and B are carbonyl compounds. Bagaimana kita boleh tentukan yang A and B are carbonyl compounds? Ini berdasarkan statement yang ada dalam soalan bahawa both A and B reacted with 2,4-dinitrofenohydrazine yang merupakan uh, Brady's reagent yang digunakan dalam Brady test. Brady test digunakan untuk menentukan kehadiran carbonyl compounds iaitu carbon double bonded to oxygen. Thus, A and B are carbonyl compounds. Seterusnya, B consists a methyl carbonyl group which is ketone. Dan juga, next statement yang kita ada adalah A is an aldehyde. A is an aldehyde and B is a ketone. Ini berdasarkan statement yang ada dalam soalan yang menyatakan bahawa compound B give positive idoform test bermaksud give ada methyl carbonyl group and B negative failing test memberi maksud bahawa B is a ketone. How about A? 
A give negative idiopharm test bermaksud A tiada kehadiran methyl carbonyl group. And A positive failing test memberi maksud bahawa A is an aldehyde. So thus B is a ketone and A is an aldehyde. Seterusnya, kita perlu tentukan struktur untuk A, B dan juga X. A is an aldehyde. So A has three carbon chain. That means A is propanol. So B is 2-butanon. How do we determine B is 2-butanon? B mesti ada methyl carbonyl group. Seterusnya X is an alkene, iaitu 3-methyl 3-hexene. Next, we have to write complete equation for all the reactions involved. Reaction pertama yang kita dapat adalah ozonolysis of X to form A and B. Seterusnya, chemical equation yang terlibat dalam soalan adalah butanon B react with 2 for dinitrophenyl hydrazine. Di sini ia mengalami condensation. Butanon akan remove oksigen, manakala 2,4 dinitrophenyl hydrazine akan remove 2 hidrogen atom dan akan menghasilkan produk. Seterusnya, A propanol react with 2,4 dinitrophenyl hydrazine. Propanol akan menyingkirkan oksigen manakala 2,4 dan nitrofenyl hidrogen akan menyingkirkan hidrogen menghasilkan produk seterusnya untuk iodoform test butanon react with iodine and sodium hydroxide will produce triiodomethane CHI3 manakala propanol React with copper ion and OH- akan menghasilkan copper oxide precipitate. Thank you.